As has already been covered, uh, domestic violence is a truly global problem. Um, it's, it's a problem that uh, for too many years I think most of us haven't been prepared to, to talk about. Uh, it's a problem that many of us have been in denial about, not prepared to admit. Um, but it's something that every society suffers. It can take many forms, as we've heard, it can be physical, it can be sexual, it can be uh, psychological. Um, but it exists everywhere, and that includes uh, the UK, I guess I'm ashamed to say. Um, some statistics for you, in, in the year 2012 to 2013, 1.2 million women in the UK suffered some form of domestic abuse, and 330,000 around. Uh, were sexually assaulted. These figures are absolutely staggering. Uh, it really shouldn't be, shouldn't be happening. In the UK, um, about two women a week die as a result of domestic violence. And this has been about the same for, for over a decade. Again, those figures are absolutely stunning. Um, as a result, Domestic violence has taken on an extremely high profile in the UK now. It's something that's very high on the political agenda, it's something that's very high on the, on the social agenda. And it's something which our courts and our police take extremely seriously. Once upon a time, it was something that was considered to be a family issue, something that the police perhaps shouldn't involve themselves in, something that the courts were reluctant to involve themselves in. There have been cases, for example, where um, a disturbance has been reported in a particular home and the police have, have turned up to see what the problem was and when they've heard it was a domestic violence case they, they turned away and they and they walked away from the issue. I'm going back a little while there. And that is no longer the case. Domestic violence issue now taken extremely seriously. Women I, I think have the confidence now to report cases of domestic violence where in the perhaps in the in the past they weren't prepared to, to do so. And as a result of this, uh, the number of uh, prosecutions against those who committed domestic violence in the UK are up year on year. And last year there was a 15% increase on the year before. 52,500 52, men, generally, were prosecuted in the UK for crimes which relate to domestic violence. Now that's a, that's a good thing. But what would be a better thing is that, that these crimes weren't taking place in the first place. And, and that for me is, a, uh, is something that we as a society, all of us, have a responsibility to tackle. It's about telling everybody, but principally men, because it is men that principally are the, the culprits here, that domestic violence is absolutely unacceptable. Under no circumstances can it be condoned. It's about teaching our children, boys and girls, that domestic violence is absolutely unacceptable, whether you're a victim or whether you're a perpetrator. It's about telling our authorities, the police and the courts, that domestic violence is absolutely unacceptable, and that those that are found guilty of it should have harsh sentences to persuade them never to do it again, and to send a strong message out to everybody else that this is absolutely unacceptable. And only then, I think, when you can change those attitudes, will we see these figures come down. It's extremely tragic when you see the figures in the UK and elsewhere. People are losing their lives at the hands of those people who, in theory, are supposed to love them, their husband or their partner. And unless we all act together, 
And I don't see that that's going to change anytime soon. But it's great to see the number of people here today. Great to hear about our experiences. It would be great to think that you will go away from this and you will spread the message that, as I say, domestic violence is absolutely unacceptable. I'm wearing a white ribbon today. Some of you might be aware of the white ribbon campaign. This is a campaign that's been put up by UOM. Uh, 16 days of uh, a campaign to mark problem of violence against against women. Uh, we can get you some white ribbons if you want to wear them. Unfortunately, I haven't got many with me today, but we can certainly do that for you. You'll notice, I, I hope if you saw the newspaper, that your president was wearing one of these the other day, and that your speaker in Parliament was wearing one of these. So it is an, an issue that Georgians are aware of. It is something I believe the Georgian government is committed to, but it's only when we get more social pressure from people like you that I think we're going to see any change anytime soon. Thank you. Well, I really wish I could say that the experience in the United States is different than the experience in the UK. Um, as my colleague here had all of the horrible statistics, I have my own share of horrible statistics. I'm going to start with the one that um, the number of American troops that were killed in Afghanistan and Iraq between 2001 and 2012 was 6,488. The number of American women who were murdered by their partners or their former partners during the same time period was 11,766. So almost twice as many American women lost their lives during those four years <coughs> as soldiers. And, uh, to me, is a fairly staggering and um, sobering number. And Looking at statistics, one third of all American women are the victims of domestic abuse during their lifetimes. And those numbers get even worse if you are disabled. If you are a woman with disabilities, you're 40% more likely to be abused by a partner. Um, another very sobering statistic is that men who are exposed to domestic violence at home when they were children are three to four times more likely to commit domestic abuse against their own partners in the, uh, their own houses. So it's very clear that what happens in the household when you are a child has a profound effect on the person that you grow up to be. And um, uh, unfortunately, only 25% of the physical assaults that are committed against women in the United States are ever reported to be police. And the number one reason that domestic violence um, victims stay with their uh, partners is, of course, the financial one. They can't afford to leave the home and so they stay where they are able to survive. So these are all horrible, terrible statistics, and they are very sobering. What I would say, though, is that I actually sort of think that some of them are a good news story, um, because the statistics are actually out there. Before the 1970s in the United States, people didn't talk about domestic abuse. Like John said, this was a family affair. This was something that was shameful that you didn't talk about. And if you did talk about it, there was a profound tendency to blame the victim. And beginning in the 1970s, that started to change in the United States as a result of the women's movement in the uh, United States. And there was a, um, a real effort to bring this um, subject out of the house and make it a, a topic of conversation, make it something that people draw attention to. And the laws started to change, and whereas once, as you mm -hmm. talked about, police would lead with those domestic abuse case, now actually in many states, if a um, policeman leaves the scene of the crime, does not make an arrest, that policeman is actually liable, he himself or herself. And so the pressure is on the police officer to actually um, do something about what he or she sees. Um, another personal story, actually, is that um, domestic violence is the leading cause of female homicide and injury-related deaths during pregnancy. And when I was pregnant, I accidentally tripped and I broke my nose in, um, late at night um, in a city that I didn't live in with my husband. We were there for his father's funeral. And so we went to the hospital, and to my absolute shock, we were so, um, separated, and the doctor interrogated me about who had done this to me. 
And um, he then explained why he was doing this. But it never even occurred to me that somebody would hit their spouse when she was pregnant. And so that to me was a really telling moment. So that's sort of what's happening now in the United States. But I also want to talk a little bit about what we're doing to combat um, the domestic abuse around the world. And 16 days is one part of it, but it has to go longer than just a 16-day campaign. And talking about it for less than a month is, uh, is necessary, but it needs to be something that happens day in and day out. And so uh, back in uh, 2012, the United States released its first ever global strategy to prevent and respond to gender-based violence, along with an executive order that was signed by President Obama. And this is a strategy that represents a multi-sector and government-wide approach to combating domestic violence. And so talking just about what we're doing here in Georgia, um, through our international narcotics and law enforcement section, uh, we're running training programs that provide training to police and other law enforcement officials about how to respond to domestic violence, and, and especially about interviewing skills, how you interview people who have been the victims of um, domestic violence. We also, through the Regional Legal Advisors Office, are supporting a prosecution, uh, Georgia Prosecution Service in establishing a victim coordinator program that helps guide the victims through the legal processes. And then, of course, through USAID and through my own office, we're working to empower women here in Georgia, particularly economically, because as women have more economic power, they are able to take more control of their, their lives and they become a larger part of the equation when um, the, everybody's talking about this issue. So what I would like to encourage people is not to just think of this as being a short-term campaign. This is something that we have to think about day in and day out and work on in a concerted way uh, for generations, but hopefully not for more than a couple of generations. So even in, 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 uh, even in my lifetime, I, I've seen a, a radical change in the way in which uh, public perceptions have been altered against domestic violence. Um, I can think back to you know, 20, 30 years ago when it, 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 was, it was an issue that was um, not really spoken about. Um, it was something that women themselves may have felt quite ashamed about. Um, in some strange way, perhaps imagining that they brought the violence on themselves in some way for doing something wrong. Um, that, I think, has changed radically um, as social perceptions now um, have shifted um, towards the perpetrators. Uh, there is, in my view anyway, um, a, definite, a definite change of attitude, both at a public level at an activist level and at a law enforcement level. So 
there's almost been a shaming, if you like. Um, men now who perpetrate violence against their partners um, are no longer thought to be a man's man and, and exercising their, their rights as a, the head of a household. Um, you know, which sounds almost medieval, but it's, it's amazing to think that these attitudes were, were very apparent in some elements of society within the UK, you know, as recently as 20, 30 years ago. Um, that, I think, has changed. It's no longer acceptable. You, uh, you are now subject to laws, but you are now subject more to the social pressures of your community. And I think that uh, behaviours have begun to change as a result. Not stamped out by any means, because we still would be arresting people for this kind of behaviour. But I think now the public are a lot tougher on this. We did a concerted advertisement campaign, quite graphic, some of it, showing the injuries that have been inflicted on, on women in the household by their partners, by their husbands. And I think that has shifted um, attitude. Um, and there are some um, there are some statistics, and one, um, I don't know whether I can mention this company, but I will. Um, men are more likely now to admit that they watch pornography than to admit that they would beat a spouse. Now that's, that's quite a statistic, um, because that also is a bit of a social taboo. Um, but now one is considered very much worse than the other, and I think that's a significant change. Um, so it really has become something that attaches a great deal um, of social stigma. Uh, and long may that continue. Yeah, Thank you. 
როგორც ქალები ფიქრობდნენ მრავალი წლების მანძილზე, რომ ეს არის ჩემი ბედის წერა, რომელსაც მე ვერ შევცვლი, ან უნდა შევებუო, ან ნელ-ნელა რაღაცნაირად ეშმაკურად შევცვალო ეს სურათი. მაგრამ თან და თან მოხდა ისევ ქალთა მოძრაობისა და ამ საკითხზე მუდმივი პერმანენტური, არაფრაგმენტული რეფლექსიის შედეგად მოხდა ისე რომ ის რომ ქალებთა თქმეს რომ ეს ბედის წერა კი არ არის, არამედ ეს არის კრიმინა. ესე იგი რა ძალადობა, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ ხორციელდება, ეს არის კრიმინა. და რომ ეს უნდა გახდეს სოციალური, სამოქალაქო და პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილი. და სწორედ აქედან გამომდინარე ის რაც იყო პრივატულ სფეროში, რაც იყო საოჯახო სფეროში, რაც იყო საუფუნოვანი დუმილის, ასე ვთქვათ, ბურუში გახვეული, გამოვიდა საჯარო სფეროზე და ნუ დასავლეთში გაცნობიერებულია რომ ის რაც არ ხდება საჯარო სფეროში ან ვერ ხდება ან არ ხდება საჯარო სფეროში ფაქტობრივად ის არ არის არც პოლიტიკური და არც სამოქალაქო პროცესის ნაწილი და ბუნებრივია ის პრობლემა არ გვარდება ამიტომ პრობლემის კონსერვაცია პრობლემის ზე დუმილი უკვე აღარ იყო ევროპული სამოქალაქო ფემინისტური ასე ვთქვათ კონტექსტის ნაწილი და ამან გამოიწვია ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და მიდა შევეხო მოკლე კულების ნაწილს იმიტომ რომ კულები არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის ნუ ჩვენთან ითვლება რომ ეს ხო ისეთაც ვიცით აი ძალიან ბევრ კულევარ კულევარის განა შეიძლება გაიგოთ რომ ისეთაც ვიცით რომ არის ძალადობა ეს ამას ახლდა კიდე დამატებითი კულევა ხო ასე არ არის ჩვენ იმისათვის რომ ვუნკურნალოთ ძალადობას ან ქალის მიმართ ძალადობას განსაკუთრებით იმიტომ რომ თქვა ბავშვების მიმართ ძალადობის საკითხზე მოხუცების მიმართ ძალადობის საკითხზე საზოგადოება არის უფრო სენსიტიური იმიტომ რომ ბავშვები ჩვენი მომავალი და შემდეგ გამრავლება და გახარება ქალების მიმართ ასეთი სენსიტიურობა არასოდეს ქალის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მიმართ და ამიტომ ყოველთვის ა პრობლემა არი ხოლმე ზუსტად აღწერო ქალის მიმართ ძალადობის რაფორმებთან აგორ საქმე გავცელების ასევე ქალების აი ეკავ ჩამოთვალა არაჩვეულებრივ საინტერესო და სხვა შორის რაც უფრო ახლოს კიდი ხარ პრობლემასთან უფრო მეტი კატეგორია ქალის გახსენდება ესე იგი პატიმარი ხანდაზმული განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე სხვა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის მქონე ქალი ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ იდენტობებია რომლებსაც შენ შეიძლება მიადგე როდესაც ქალზე ძალადობაზე რეფლექსიას ახდენ უფრო სიხვისეულად ამიტომ კლევას ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ფაქტობრივად ის მნიშვნელოვანი შედეგები რასაც დასავლეთში ძალადობის მიმართ პოლიტიკის რაც დასავლეთში ძალადობის მიმართ პოლიტიკის შეცვლას და პოლიტიკის ხალზე ფოკუსირებას მოყვა ეს ყველაფერი ეფუძნება იმ კულევებს რომლის საშუალებითაც ევროპაში აღიწერა სურათი ძალადობასთან დაკავშირებული და ეგრეთ წოდებული გავცელების კულევები ანუ რა ტიპის ძალადობებია გავცელებული, სად არის გავცელებული და ვთქვათ როგორ შეიძლება დავსახოთ სტრატეგია აქედან გამომდინარე ეს იგი რომელ ადგილებს რა სიხშირით რა ინტერესებით ვუმკურნავთ. თო კულების გარეშე ფაქტობრივად წარმოუდგენათ განსაკუთრებით რთული იყო სექსუალური ძალადობის კულევა. რა ხარი ასევე ცნებების პრობლემას აი თქვა ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოკვლევა რაც ჩატარდა სხვა შორის ინგლისში რენე როკინსის კვლევა როდესაც ის ეკითხებოდა თქვა გაუპატიურებასთან დაკავშირებით და ეს ცნება იყო გამოყენებული კითხვაში ქალები უფრო არ პასუხობდნენ ვიდრე როდესაც იყო თქვა აი რამდენად ხშირად ხდება თქვენს ცხოვრებაში სექსუალური იძულება თქვა სექსუალური იძულება უფრო მისაღები ხდება იყო და უფრო პასუხობდნენ ვიდრე გაუპატიურება. ანუ არის რაღაცა კულტურული თავისებურებები, რომელიც კვლევარმა სულ უნდა გაითვალისწინოს. ასევე უფრო ხალისი 
sa oglobnem, isini, zala dobaze, rome sa isini še estrne, anu, skojebis gamocile baze, vidre sa kutar gamocile baze. Amitom, kolevare mi vidne, da su nam delom aucile belija, ekvec odebuli, sihrbi se uli kolevebi, tvi se brivi kolevebi, sadac, kolevari, sa er tot armona cileos. Sada če masalas ihe, Hlijana, teseki, a jam zaradovi smo shvetli se dakonovi. Da se veti, talijan, tiškalovani kamokuleva, romeni čatarde Evropaši, ko asetirom, ubralo specijalat kamokopil kutepši, kalebi, ovegvari identifikacije iz gareži, sahevi, kvari, ubralo tskotne, da vas asak simtroj za analizi, sačiro i hoda saočako status, i si ni cedne, tam je cala dobro kamo si ne basta, ubralo tam kutši kridne, tam istorije. Se je sviho, Evropa še kvela zemljišnja lovani, kuleva ronac, kvela zemljišnja lovnat, da kvela zi arsebitar, arcera cala dobro stan, da ga še reboli surati. Da kune previja i hod za zemljišnja lovani, masala i misatu istrom, še te da je sahat strategija. Kultura ta umravlje so baš, jeste heba Evropa sac, Azija sac, Antarktida sac, cala doba, kulturu vat, mi uhebe. Kultura ta umravlje so baš, jaj, asadari tuj sađaro si uceši, kva umravlje še mtojoši, kjo zara heba um staravac, kva nacionalu režime bulebe bistanstvo sro, cala doba, aris mi sahebi, da rak argija rode sa zeti adamijani, me oreze cala dobi klausan, Hvala uzhudav s tavi suhleba sko, sad je rosivce še jaz išku jeta tamove, a da mi je ne magra, er ti jari izrac, sad je risi sad je rosivce, rosivce še ver balovi prezentacija cdeva, da me ori jaris rijalova rovašic, kjer sko rovde storet, a kam de mislaši, da ti divniš na lobavs, surati s codenas. Tu raz surati, da vš čujem, da da to vrsta da vrši. Deni vrši. Zdravljujem. Ekonomikovi situk čili sprali, ant mi se zidala do bizarist. Ekonomikovi situk čili socijalovi poli, tukaj mravali, konflikti, da se še ne. E znakule bi jari da uge tak genilija, da sa lično hvela se zlijeri korelacija, kali spimak zala do vas, avs zala uplevas. E zi, adamijani, romeli stulistro mas avs upleva i zala dos, Meori Adamijanze, kolo dam šentrovaši, zala dobis iz Meori Adamijanze. Tavari, zala dobis mizezi, ezar iz dašve barom šen gavs upleba i zala do Meori Adamijanze. Kolo race heba si garibe, z alkoholizm, z narkomanija, z nebe poštiloba, zda se šente, usam ezari upravo sabavi. Ano, ezari rac, Gibic, jem s tim zločit, zala dobiš čadeni zna, da je z Aravita Šemkovaši, Aravita zala dobiš mizec. Vela na polcova šefo, vela na polcova šefo, nim, nim, kam se bude vas, sam se vrsa plavaramo, kultura mi še iskam svoje pece, nam dena ti mušno dovanje, ali sam je kulturu ikam svoje pece. Da, ansele zadajem nišno govorim, ja mislim, da 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 mislim, Am procesi nu mai sunt de fapt agenti, dar și oamenii care vin pentru să fie și ați văzut că am ideea de a se schimba. Am ansat, să dăm am folosit. Mai dar, ce am făcut? 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 Ce am făcut
Tunsa, am şi atxoşit de vei să tiri agire vei să agire bari să de cuaturi. Tavi de angajat să tiri poli că nu are zâla de vis riscă bii. Anul iau la cuțman să zică de vei tava ne trebuie armat de practică. Să mă trebuie documente pe care hot cele bii. Este acolo zâla de asupra și de vei prevenții strâns. Robert Calvert în mare la magnișna. Să fie chisheus alu de loba aris anul cu lau bii simțire. Iese tii cu lau bii simțire romel pe aguan a chipta. Olaze modulat, olaze problemul region cu peps. De ce ani dacă mai rebăbi mi-am trulit nevoie să le dăm cu peps să mi am însă că le văpăt vești cum faci. Ce am să aflu probleme ze? Magram cam în toți mizi ze văt albuzul așa fel de viset. Cam grijă perspectiva și cam să fie lăsă că încă trebuie să ies economicul factor de bii. Da ideea și ce ani am am factor de bii să așa fel de bii. Cam albuzilat tabii din viri de asupus de albuz. Am să văd că se tip asupus de albuz. Adăgan finanțul problemă se dezvolt de să facem problemă să le luăm la vară. Sau cum să ce ani ar va să fie lăsă ar va pierde. Ca vară problemă se așa este de obicei utanit. Հանդիպասերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսերվիսեր
auch sehr berührt hat. Sektori, 
შეცვლაზე იქ ნუ რაღაც ჩემ ძალის ყველა ხდება ამაში რაც ეხება ჩვენი ჩემი შობლების თაობას და ჩემი პაპა ბებიის თაობას ვერ დაგეთანხმებ ისე მე მგონია რომ ვთქვათ იგივე ჩემი და ეკას შობლების თაობა და მით უმეტეს ჩემი პაპა ბებიის თაობა იყო ბევრად ლიბერალური და ბევრად უშვებდა ქალის თავისუფლებას ვიდრე ის თაობა ხვად ვიდრე ჩემი თაობა და ჩემი შემდეგი თაობა მე ასეთი შეხედულება რომ კონსერვატიზმის ხარისხს მე პირადად ზომა ვიმით როგორ იქცევიან ადამიანები როგორ ექცევიან ერთმანეთს რა შეხედულებები აქვს და მე დაუკვირვებლად იგივე თქვენ თაობაში ვთქვათ ისეთ მაბატიე თუ სიბნელე გამიგია თინეიჯერისგან რომ მე ნამდვილად ვერ ჩემ პაპას და ვერ ბებიას და ვერ ჩემ შობლებს ხალხს ვერ დავაბრა არ ვიცი ეს რისი ბრალია შეიძლება იმის ბრალია რომ სახელმწიფო მახალგაზრდები შეატოვა ეკლესიას და ძალიან მწუხვა რამას რომ ამბობს საკმაოდ გაუნათლებელ სასულიერო პირებს ყველას ხადი არ ეხება და დაგვიფაროს განგებამ რომ ყველას ეხებოდეს მაგრამ იგივე რელიგიურ დოგმებთან დაკავშირებით იგივე ქრისტიანობასთან დაკავშირებით იგივე რწმენასთან დაკავშირებით ცოდნას ამწუხარო სასულიერო პირებში არის უკიდურესად დაბალი მით უმეტეს ცოდნა იმასთან დაკავშირებით რა მიმართებაში არის ცოდნა და რწმენა რომ ეს არ არის ურთიერთ გამომრიცხავი ფენომენები რომ ეს არის ფენომენი ადამიანის ცხოვრებაში ორი ფენომენი რომელიც ერთმანეთს ეხმარება ერთმანეთს ავსებს და მით უმეტეს ისეთ ეპოქაში როგორც ის ჩვენ ცხოვრობ ხმენას აქვს უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან ძიმე ეპოქაში ცხოვრობ ხო შეიძლება თინეიჯერები და ახალგაზრდები ამას ვერ გრძნობენ იმიტომ რომ ჯერ თქვათ ჩიტი ჩიტივით ფრენის პერიოდი გავთ მაგრამ მას შემდეგ როცა შეხვა ცხოვრებაში და უკვე ცხოვრება არამარტო თავისუფლების ასპარეზია შენთვის არამედ პასუხისგებლობის ასპარეზიც იქ აუცილებლად ჭირდება დამწყნარებლები ინსტიტუციების სახით თქვა სხვადასხვა სოციალური ფენომენების სახით და რწმენა ამ სფეროში ნუ შეიძლება ეკლესია ინსტიტუტი როგორც ინსტიტუცია არ არ როგორც მენა როგორც ფენომენი დამნიშნულოვანია თანამედროვე ადამიანისთვის მით უმეტეს ჩვენ ყავდა სასულიერო პირები ჩვენს ისტორიაში მარტო პერიოდ მეორე რო დავასახელოთ სრულიად საკვარის იქნება თუმცა არ არის რომლებიც რწმენას და ცოდნას არ ახლო დათავსებდნენ თქვათ ქადაგების დონეზე არამედ ისინი ცხოვრობდნენ ამით მენის და ცოდნის შეთავსებით ხო ამიტომ დაშორს წავედი ეს მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ კონსერვატიზმს სამწუხაროდ განაპირობებს ისეთი დომინანტი ინსტიტუციები თუ შენ თქავს კონსერვატორი მასწავლებელი თანამედროვე საქართველოსი კონსერვატორი მოძღვარი ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის რომ შენი შეხედულებები იყოს ძალიან ჩამოცენ ძალიან უყვარ ამას რომ ამბო მაგრამ აი თქვა ჩვენი წინა თაობებისთვის ასეთი ხელშეუხებელი ავტორიტეტები თქვა და ადგილები არ არსებობდა თქვა წიგნი იყო ძალმნიშნელოვანი ხო იყო წიგნები ცხადი რომ ესე ჩუმად კითხულობდა ის თაობა მაგრამ შეხედულებებზე ეს ახდენ და გავლენს ხო არის განსხვავება სოციალ იყო განსხვავება სოციალურ ფენებში და შემდეგ მაგრამ ჩემი შეხედულებები კონსერვატიზმის ხარისხი სამწუხაროდ ასეთი მაგალი არ იყო როგორც წესა დიდი